Nos encontramos con José Miguel Gómez del restaurante El Cantábrico, en Santo Domingo, que viene a visitarnos a Asturias para recoger el cucharón de la cofradía de la Buena Mesa. Cuéntenos, ¿cómo es la fusión de la cocina española y de la República Dominicana? Pues es ya tradicionalmente eh, la cocina española desde hace tantos años, y, y particularmente en la historia de nuestro restaurante, que data de 1954, eh, es algo que ha sido ya una fusión por naturaleza, ¿no? la cocina española mezclada con la cocina dominicana, se advierten muchos guisos que tienen influencias eh, dominicanas con españolas, en la cocina ya tradicionalmente dominicana tiene grandes influencias de la comida española, mezclados con sus sazones, con sus productos. Pero pónganos un ejemplo. Por ejemplo, hay un el, el, el cabrito guisado que hacemos allí en Santo Domingo, ¿no? Pues básicamente por el, con el, el cabrito guisado lleva una salsa muy parecida con, con sazón dominicana, pero es una salsa muy parecida a nuestro típico cabrito que hacemos aquí, por ejemplo, pescado, la, las paellas, las paellas lleva todas. Lleva chile, lleva picante. ¿o? Sí, lleva chile, lleva varias especies. Tiene un poco de picante, un toquecito de picante siempre lleva, ¿no? En una ¿Y qué salsa. ¿Qué especies utilizan allí en la República Dominicana? Bueno, de, de, Toda clase de tomates que le llaman ají, toda clase, prácticamente lo los mismo que en España. Los pimientos. Los pimientos, españoles. sí, que llaman ají, ¿no? Pero allí son más picantes. Sí, tenemos de las dos clases, picantes y dulces. ¿eh? Allí hay, ¿Cuántas y, variedades hay de ají? Pues hay muchas variedades de ají, esa, aparte de ya, pues vamos a empezar los, a hablar de los colores, que los tenemos de todos los colores, pero quizá haya 10 o 12 variedades de ají diferentes, ¿no? Pero en realidad eh, tiene una zona del país de la huerta que es muy parecida. A, a nuestra huerta, ¿no? Tiene una, una zona de la zona de la vega de todo el país, que es donde están casi todos los principales productos de la huerta, sí. que hasta es, tiene una zona de, por ejemplo, de, la, entre la vega y Jarabacoa, que es un clima muy parecido al norte de España. Uno entra en la zona de Costanza, el Valle de Costanza, donde se dan los mejores vegetales del país y podría decir que está en Asturias perfectamente. Hace frío, hay que ponerse el abrigo, llueve de vez en cuando. ¿Y de mariscos y de pescados importan productos de España? Sí, importamos. <coughs> trabajamos con, con los productos de allí, que hay, por ejemplo, buena langosta, lang, un langostino que le llamamos que es como una langosta pequeñita, hay buenas gambas en la zona de Sánchez y Sesamanay de Puerto Plata, pero también trabajamos e importamos muchos productos españoles, ¿no? Importamos lubinas, doradas, rodaballos, importamos también bogavante. ¿Y aquí de Asturias qué, qué, qué importan? Aquí de Asturias, por aquí, por ejemplo, trabajamos mucho con los quesos asturianos. Las faves, tenemos un plato típico que es nuestra clásica fabada. Las faves asturianas las llevamos también aquí directamente de Asturias. ¿Y bebidas? Y de, Bebidas sí, tenemos, o sea, sidra, siempre tenemos sidra, nunca falta sidra en nuestro restaurante, por ejemplo, ¿sabes? Que nos lo llevamos de aquí directamente de Asturias también. El, sí. el restaurante nació hace como 60 años sí. por Doña Lina, que creo que, que, que tenía sí. una churrería. Sí, era Doña Lina era una cocinera eh, madrileña. madrileña que el, el dictador Trujillo en aquella época vino a visitar al general Franco, sí. se quedó enamorado de un cocido madrileño que comió... Sí. Y tanto le gustó el cocido que el general Franco, para agradecerle, le envió la cocinera, doña Lina. Sí. Se fue a vivir a la República Dominicana, trabajó unos años en Palacio y después montó un pequeño restaurante en 1954. De ahí data la historia del Cantábrico, de 1954. Y en la década de los 60 llegó a ser considerado entre los 50 mejores del mundo por, por sí, estuvo, los críticos americanos. La prensa especializada americana estuvo entre los 50 mejores restaurantes del mundo. ¿eh? Y ahora sigue manteniendo ese sabor tradicional, sí. pero con un espíritu renovado e intentan fusionar la, las dos culturas. Ahí estamos, o, o... sí. Fusionando es el nuestro, es muy, hay grandes, muchos platos que es una fusión de las dos culturas, la dominicana y la española. ¿no? Por ejemplo, aceite, ¿utilizan aceite de oliva virgen español? Siempre sí, aceite de oliva virgen español, para algunos detalles se utiliza algún otro tipo de aceite, pero trabajamos casi 100% con aceite de oliva virgen español, ¿sabes? Uh -huh. Los vinos, por ejemplo, de la carta son prácticamente, aparte que españoles de todas las regiones, aunque trabajamos también con algún vino californiano, argentino, pero básicamente el, el 80% nuestra carta son todos vinos españoles, ver, de, por ejemplo. De restaurantes de Latinoamérica, ¿cuáles nos recomendaría visitar? 
en República Dominicana o en general en Latinoamérica? En, ¿no? en República Dominicana sí. y en otros países. Sabemos que la cocina peruana está en boga, sí, claro. la mexicana. Sí, la peruana y la mexicana ya todo el mundo conoce. El central peruano, la mexicana tienen, oye, Perú tiene entre los 10 mejores restaurantes. De, el... Que está ahora en el cuarto Exacto, en la lista de, de los mejores del mundo. Pero en la República Dominicana también hay grandes restaurantes. Algunos ya han sido premiados, como por ejemplo el restaurante Don Pepe, que fue premiado el restaurante El Olivo, que también ha sido premiado aquí con el cucharón en algunas ocasiones. Hay varios restaurantes, hay el restaurante de comida española y luego hay, está ahora proliferando mucho un tipo de cocina moderna en plan italiano, con muchas pastas y tal, y hay el restaurante Sofía, es un gran restaurante, está también el restaurante Boga Boga, que es un restaurante español, muy buen restaurante también. Hay... Y de estos sitios sencillos donde ir a tomar un pescado simplemente a la brasa, ¿Qué, ahí, nos, ¿Qué nos recomendaría? Pues ahí, por ejemplo, en donde ir a tomar un pescadito a la brasa, casi todos esos son ya los restaurantes españoles. Nuestro restaurante El Cantábrico, como hablábamos de Don Pepe, el Boga Boga, es decir, restaurantes españoles, tradicionales españoles, ¿no? Después, los pescados a la brasa, básicamente los restaurantes españoles son los, los que más los trabajamos, ¿no? Pues hay otro tipo de cocina donde se come muy bien a nivel de tapas, de raciones, de tal, también... Eh, pero ya con otro tipo de cocina. ¿no? Hay, en estos momentos hay una, una fusión entre la comida italiana y, y con toques autóctonos también, que está un poco proliferando por Santo Domingo, y mucho restaurante internacional también, con cocina muy variada. Y tal. Pues muchas gracias por, por esta visita a Asturias. Gracias y a vosotros. Y desde paraoreca.com les informa Alfredo Muñiz.